¿Sabías que puedes enriquecer el alma, enriquecerte a través de la lectura? Quédate aquí en De Tú a Tú. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. Muy buen viernes. Qué rico ya es viernes. ¿Tú cómo estás? Porque a mí... Me encanta que ya estés en casa, estamos transmitiendo para ti en vivo, yo soy Patti López, a través del 1040 de AM, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. También puedes seguirnos por nuestras distintas plataformas, www.radiomujer.com.mx, YouTube, Radio Mujer, GDL, ya estamos en Facebook conectados a través de De Tú a Tú, Patti López R, para que nos mandes todos tus comentarios y podamos disfrutar esta tarde noche de viernes porque ya empezó el fin de semana y hoy tenemos un programa que te va a enriquecer, va a ser algo fantástico porque muchas veces buscamos herramientas para seguir creciendo como seres humanos, para evolucionar, para fortale fortalecernos emocionalmente y sabes que los libros son excelentes para esto. Sí, vamos a hablar de tú a tú sobre libros que nos ayudan a nuestro, nuestro, nuestro crecimiento personal. Y para ello yo tengo aquí unas expertas, además de mujeres maravillosas. Tú ya conoces a Leti Rivera y ahora te voy a presentar a Tere García de Villa. Ellas vienen de la Asociación de Club de Libros y precisamente vamos aquí a platicar sobre qué libro nos van a recomendar. Seguramente hay unos que tú has leído, otros que los vayas apuntando. Así es que tráete papel y lápiz para que digas, ay, este ya lo leí, este lo dejo ahí y me apuro para empezarlo a leer. Bienvenidas, Leti Rivera, Tere, ¿cómo están, señoras bonitas? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Pati, por tu invitación. Traemos algunas pequeñas ideas eh, que queremos aportarle a toda la, la concurrencia sí. y, este, y aquí estamos. Gracias a tu invitación. Sí, porque a mí me encanta, porque yo quiero que hablemos de, de esos libros. Hay muchos libros de autoayuda, pero yo creo que la literatura, los diferentes géneros literarios, también nos dan mucho. ¿No es así, Leti? Bienvenida. Gracias a Dios. Es viernes, ah, como sí. dice la canción. Buenas noches y una vez más aquí. Gracias, Patti, querida audiencia. Aquí comenzamos. Eso, me gusta. Y a ver, Leti, eh, fíjense que yo tengo ya tiempo de conocer a Leti, a Tere, es la primera vez y me encanta que estés aquí. Y creo que la congruencia que tú manejas entre la lectura, entre tu estilo de vida, entre tu bondad, entre muchas, muchas cosas que brillan, la luz que brilla en ti, pues bueno, quiero que me compartas de un poquito de eso. Y sobre todo, el tema de hoy es la lectura, los libros. ¿Cuál es el libro que tú dices, wow, o sea, me llegó al alma, me sacudió, me sacudió. y me dijo, Leticia, haz algo diferente? Bueno, <ríe> te voy a decir una cosa que a mí me fascina. Tú como comenzaste a narrar lo de los libros, no necesitas en sí un libro de autoayuda. Exacto. Porque leer te va a hacer que te olvides de tus problemas. Te vas a meter 100% a lo que estás leyendo y a veces eres la heroína, a veces eres la mala, a veces eres la amante. Entonces, bueno. O sea, te metes en la historia. Completamente. Entonces, no vas a pensar en que el marido se peleó contigo, en que el hijo no ha llegado, en que la novia del hijo no te gusta nada de eso. O el, el leer, hombre, ¿no? Que tiene mucho trabajo y está pensando es. en las cuentas. El y... rato que tú te pones a leer, eres tú en, en el personaje que está en ese libro. Así es de que de entrada, eso es lo que te comento como experiencia personal. Guau, wow, me encanta porque yo lo estoy viendo desde el lado psicológico. Cuando tú te, te das ese tiempo, la lectura es tiempo para ti. Porque es, estás el libro y tú ya sea en hoja de papel, libro digital, ya hay muchos audiolibros si tú quieres, pero es esa intimidad entre lo que tú eres y como bien lo dices Leti, vas proyectándote, vas eh, fantaseando, vas realizando muchas cosas que quizá por cuestiones 
diferentes no puedes aplicarlas o no viviste en esa época, mm. pero te traslada a una época no, desde donde el dices vestuario, wow, sí. el, las las joyas, los tor cortinajes, los, la decoración, no es es fabuloso leer. Es la intimidad contigo. Sí. 100%, ¿verdad? ahí nadie te interrumpe. No, Buscas y que ni te interrumpan, espacio. porque... Sí, 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 estoy leyendo. Sí, <risa> vamos a poner, vamos a mandar esos, hacer los libros, esos de los hoteles, de no... No molestar. No molestar, no así molestar. cuando estemos leyendo, ponemos a un metro de distancia, colgamos no molestar, sí. estoy conmigo misma. Así es. Pues y ya ahorita haciéndolo. te comentaré eh, sí. cuál es el libro que a mí me impactó. Ay, pues ya coméntame, ya me tienes comento. en agua así. Bueno, Crimen y Castigo, de a Dostoyevsky. Ver, te... Es un libro que, que me encantaría que ahora leyeran eh, todas esas personas que andan tristemente en malos pasos, para que se den cuenta ahorita como que se deshumanizó mucho la sociedad. Y parece ser que matan por gusto. Y este no, este es un hombre, un joven, que comete un asesinato, pero se siente tan culpable que comienza a ver como si todos lo señalaran y toda la gente lo supiera. Entonces, él mismo comete su crimen y él mismo va teniendo su propio castigo. Para mí es un libro que me impactó, que parece ser que ahora se los piden que lo lean, no sé si en secundaria o en preparatoria, pero es un libro muy, muy fuerte. Repíteme el nombre. Y de, de, Crimen y castigo del gran ruso Dobstoyevsky. ¿Cómo se escribe? No, no te sabes. sé decir, Dob pero ahorita lo buscamos Dob en Google. Okay. Y, y, Dobstoyevsky. Ajá. Crimen y castigo, pero así lo sí. pueden encontrar. De hecho, hay películas. Yo me tocó ver una película mexicana, antigua, muy buena, muy similar al libro, que no siempre sucede, pero esa película, ya te digo, mexicana, muy muy interesante, muy buena también. Wow. Oye, Leti y Tere, eh, también tiene mucho que ver en el momento de vida que estás, ¿no? Que lees un libro y dices, eso toca hoy para mí. Y te cae sí. como anillo en el, al dedo de lo que tú estás viviendo con lo que estás en esa intimidad con el libro. ¿No les ha pasado? Que de repente puede haber un libro que digas, no, a mí me pasó. Que de repente dije, ay, no me gusta. Y luego estaba en otra etapa y lo empecé a leer y dije, wow me encantó puede, puede y me tocó ser. con Vargas Llosa, ¿no? que lo leí la primera y dije, ay, ¿cómo que no? Y luego leí, agarré el libro un año después y bueno, me lo devoré. Sí. Puede, puede hacer que eso pase, no siempre, pero, pero hay libros que te llegan más según la etapa en la que estés viviendo. Bien. Pero se los prometo que Crimen y Castigo no lo leí en ninguna sí. etapa así de mi vida fuerte, pero es un libro que se me hizo muy interesante su contenido. De hecho, Dostoyevsky escribe así, es muy profundo dentro de lo humano, porque no, no se eleva, no te manda a otras alturas para nada. Es un hombre que aterriza en problemas cotidianos de la Bien. humanidad. Bien, pues nos vamos a ir a un corte. Ya me emocioné con Crimen y Castigo. Ya lo anotaste tú que me estás escuchando. Pues vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estás en tu programa de tú a tú, encantada yo de estar contigo que estás escuchándonos y con estas bellísimas mujeres que nos están compartiendo libros que nos van a ayudar a nuestro crecimiento personal. En el bloque anterior, eh, Leti nos compartía de un libro que a ella le encantó, Crimen y Castigo, de el ruso Dobstoyevsky. Es así, donde el te vas a meter en el libro. También vamos a... Estábamos platicando sobre la intimidad que uno tiene con el libro, que es tu espacio, es tu tiempo, es tu momento, y eso es oro puro para ti y para tu crecimiento. Bien, entonces, seguimos, seguimos con, con más libros. Leti, ¿algún libro que tú hayas... Le, Tere, perdón. Sí. ¿Algún libro que, que a ti te haya dejado huella? Mira, este hace 15 años... Estudié un diplomado de educación familiar. El, de los primeros libros que nos 
dieron a leer, se llama, uno es La Admiración, de Miguel Ángel Martí García. Ese libro sí, te puedo decir que sí me llegó, porque olvidamos el admirar a la, este, el admirar todo, naturaleza, el admirarnos nosotros mismos, admirar nuestro cuerpo, cómo funciona, qué hace, simplemente el respirar, wow. el, el, este, el, la vista, todo esto, admirar lo que hace nuestra pareja, es hacia admirar, dónde. sí, llevamos la atención, eh, la, aten la atención, entonces estamos viviendo día a día muy rápido y de tan rápido que nos olvidamos de admirar todo lo que tenemos, todo lo sí. que nos rodea. Entonces, ese libro sí me llegó a mí mucho. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tenía que hacer un alto en mi vida diaria para saborear la vida. Me es... dijiste que el libro se llama La admiración de Miguel Ángel, ¿qué? Miguel, Miguel Ángel Martí García. Y es delgadito. Martí García. García. Voy a hacer un atrevimiento. A ver. Sé que ya lo vi, lo traes ahí. Aquí, aquí, ¿Me puedes aquí. leer un pedacito? Claro. Sí. Y va a estar muy ad hoc. Sobre la poesía y la novela. Okay. O sea, ¿por qué leemos? ¿Por qué uh, al leer la no, novela? ¿Por qué este, sale ese sentido de la admiración al tener una novela, al leer una novela, al leer poesía? ¿De eso empieza el libro? No, es al término. Al término. Porque le da eh, más importancia, lógicamente, a la naturaleza. Luego va pasando... A, este, a la importancia de admirarnos nosotros como personas, como, cuer este, como personas, como cuerpo, admirar la, este, la familia, la naturaleza, nuestro trabajo. Y al último ya es sobre la admiración, sobre la poesía. Sí. Me hace mucho sentido. Nosotros en la maestría de psicología transgeneracional, en el módulo de pareja, uh -huh. nos ponen a leer poesía y poesía y poesía porque desde ahí te metes a lo más profundo en la pareja a través de la poesía puedes comprender mucho de la relación de pareja del dolor en la pareja del amor, de la admiración del sufrimiento, entonces sí me lo que me estás diciendo me encanta porque empata con pues con lo que a mí me hicieron hacer sí, o sea, exactamente. ¿por qué voy a leer tantos poemas y tantas cosas y si es de psicología? porque ahí Puedes, llegas, una, a, llegas a, a, a entender a, la esencia, la esencia del, del, del ser humano. Pues te escuchamos. Sí. Mira, mm. te dice, tal vez a algunos les pueda parecer que la poesía tiene poco que ver con el tema que estamos tratando. Y la realidad no es así. Quien lee poesía termina viendo la realidad a través de registros poéticos. La poesía nos va enriqueciendo la visión de las cosas nos hace descubrir destellos nuevos que hasta ahora a lo mejor no habíamos pasado inadvertidos. No cabe duda que la visión poética es enriquecedora. Cierta realidad no es la misma para un espectador antes y después de leer determinado poema. ¡Guau! Wow. Y ahorita que te estoy escuchando, es real. Cuando uno lee un libro, forzosamente tiene que pasar por nuestros propios filtros por nuestra historia de vida. Uh -huh. O sea, por eso pasa, ¿no? Que vas a ver una película que primero leíste el libro y dices, no, 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 no tiene nada que ver. No, porque el mejor productor de una película eres tú. Y cuando lees un libro, vas conectando con tu historia, con tus cosas buenas, malas, con tus fantasías, como la haces a tu medida. Exactamente. ¿No? Sí, 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 sí. Y lo mismo pasa con una novela. Por aquí tenemos algo. ¿La novela tiene que ver con la admiración? ¿Hay alguna relación entre ambas? La novela tiene una virtualidad que a muchos pasa inadvertida. Ayuda a redescubrir nuestra propia realidad. El que lee una novela se ve empujado con gran facilidad a trasladar las descripciones de las páginas que está leyendo a su propio mundo. Claro. Lo mismo que decía Leti. Sí. Este, nos transportamos, la hacemos nuestra... Sí. La, la, la novela y este lloramos junto con la con la protagonista nos reímos junto con la protagonista entonces nos vamos adentrando a, a ese mundo y este y terminamos creyendo el 100% que 
que la novela es algo verdadero. Sí, ¿qué tal? Cuando terminas de leer un libro y suspiras, dices, ¡ay! O oh, te quedas picado. Exactamente. Picada, dices, no, 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 no quería que acabara así, o sea, o sigue, porque luego hay... Sí, sí, los finales que no queremos. Los finales que no queremos y, y si te pones a reflexionar, bueno, ¿cuál es, ¿qué tiene que ver con tus finales que tú has tenido en ciertas etapas que no has querido? Exacto. Sí, Exacto. sí, cierto. Y que uno eh, hubiera querido que el final fuera de otra de otra manera. Sí. Entonces dices, bueno, en mi vida no, no tuve ese final, pero qué tal que si se lo pongo a esta historia, a esta novela, que este, en la que yo me identifique y mejor le pongo el final que yo, yo, yo quiero, quiero. claro. Uh -huh. O sea que, porque si sí te dan ganas, ¿no? Terminas de leer un libro y dices, ay, no, a mí me hubiera gustado esto. Pues hay que escribirlo. O sea, escríbelo como tu propio final. Uh -huh. No se lo hagas llegar al autor, porque si no... Así no, 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 nada que ver. Pero, pero es, cuando leemos, es curioso porque yo estoy convencida que hacemos nuestra propia obra con nuestras propias imágenes internas, con lo que te identificas, con lo que te enojas. Porque muchas veces tú te enojas con algún personaje, pero otra persona no. ¿Y con quién está sí. tocando de tu historia ese personaje? Me voy a ver muy psicóloga, pero pues eso soy ni modo. Sí, sí, no, ¿Qué, no, ¿qué no, quieren? Sí. Yo no soy literal. Pero sí, si te enojas con el personaje tal, no, pues detente ahí y dices, bueno, ¿a quién se parece? De mi familia. Ajá, ¿sí? Aquí, ay, no, no, es que se pareció a mi papá, que lo quería ahorcar en cierto momento. Sí. Entonces, es un buen momento para poder eh, reflexionar eso y sanar. O sea, si te mueve tanto a lo que estás leyendo, haz pausa en el camino. Obviamente, tiene mucho que ver el escritor que nos está envolviendo en esa trama. No crees, Leti, pero... A veces, es, o es, te cae gorda, o te cae gorda la... Uh, ¡Ay, la doncella! Uh -huh, por sí. apretada. No, además, <ríe> te estás proyectando. Además, cuando no quieres que se acabe el libro. Ay, sí. Esa, esa es otra parte. No, no, tú quieres que continúe y, y no te gustó el final también. Entonces, sí. ay, no, es que en verdad... ¿Será que soy una apasionada de la lectura? Contagia, no sí, Pero yo comencé... ¿Cómo fue? Leyendo Borolas, que me sí. fascinaba. O sea, sí. yo, yo me recuerdo que estaba en el kinder y yo quería aprender a leer. Me gustaba ver los monitos y yo decía, ¿qué, qué dirá? En, eh, ya ven los cuentos que sí, tenía como con esa nubecita, sí. eh, con el diálogo arriba. Yo decía, ay, yo quiero saber qué dice. Entonces, cuando comencé a leer, lo tengo tan presente, ya para mí mí fue maravilloso saber lo que decían los cuentos Memín Pingüín, sí. eh, todos esos que fueron mis inicios. Claro. Y, y de veras que el de Borolas me fascinaba porque decían y dicen que yo me parezco a Borola. ¿Ah, sí? Mamá Borola. <risa> porque además Pelirroja. A ver, dime bueno, cómo es. Pues, ¿Cómo es mamá, la mamá de Borolas? Bueno, mamá Borolas era una, es una mujer muy fuerte que, el, que saca a la familia adelante. Sí. Siempre se mete en una y mil problemas pero ella es la que sale adelante airosa y el esposo que es un alma de Dios no, 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 todo, todo le consiente el papá, el, el esposo es peluquero entonces el pero diario tiene aquella calma borola muy alta el esposo muy bajito, chiquito ay no, la verdad, bueno ese se convirtió en un clásico que sí. tengo entendido que ahora en una tienda departamental venden el compendio completo de todo lo de Borolas porque fue fue y será como Mafalda como un, un clásico historietas de, sí, humanas en... sí, sí claro. buenísimas entonces por ahí podemos empezar con nuestros hijos podemos claro. empezar a darles Borolas a darles Mafalda a nuestros adolescentes ahí ya los adolescentes de... eso no creo porque Pero además, a los hijos sí um, eh, por ejemplo este tipo de Borola Mafalda son te llega como a como a lo social. Sí, por eso yo pensaba en Mafalda a los adolescentes. 
bueno, quizás sí, porque ahorita sí les gusta niños. más Mafalda, pero ya sabes, la sí. que se levantaba y levantaba todo, porque vivía como en una, en, en Tepito, en una vecindad, sí. pero ella era, no, y que ya no pasen por aquí los camiones, por ejemplo, y hacía las marchas y ella convocaba, y era la que hacía los letreros junto con sus hijos, y muévanle, y vamos a hacer los letreros. Entonces, era que ahora, bueno, que falleció Ryu también, sí. un escritor de muy social sí ay bueno qué cosas ya estoy disfrutando mucho el programa espero que tú también me tengo que ir a un corte verdad sí aquí David Villaseñor me dice que sí vámonos a un corte y regresamos de volada vamos a la mitad del programa de tú a tú un programa para resolverte la vida estamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú. Este viernes lo estamos empezando. En la, viernes nocturno de una forma maravillosa, hablando de libros. Y tú pensabas que cuando hablamos de lectura, de leer libros, solo son de esos libros grandotes, y que de verlos parecían que son aburridos. No, en el bloque anterior nos compartía Leti Rivera sobre Borolas, sobre Mafalda, sobre cómo puedes tú iniciar a tus hijos o a ti misma, no importa, o a ti mismo, no importa qué edad tengas, pero en el momento que empieces a crear el hábito con lo que vayas teniendo a tu alrededor, que sea de tu agrado, pues empieza con cosas sencillas sí. y después, ¿no? Y esas cosas sencillas como Borolas, como Mafalda, que tiene... Eh, también un, un mensaje, un contenido, mucho mensaje. Mucho contenido, pues, sí. Eso puede ser una buena forma de iniciar en la lectura. No a quererte aventar el Quijote de primera vez no, porque... No, 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 es, es imposible, ¿no? Y además sí les voy a dar un consejo, quien quiere iniciarse, eh, um, ya ahorita no se vale también el que no tengo dinero, porque aparte de que hay muchas bibliotecas y están abiertas a todo el público, váyanse a los libros usados. Sí. Y aún en las librerías de, de renombre se encuentran eh, libros de los clásicos. 15, 20 pesos. Entonces, se puede. Hay lugares también en que dejan el libro y tú puedes tomar uno y parece que dejas otro, que eso es muy de Estados Unidos, sí. si mal no recuerdo. Bueno, y hay cafeterías sí que están allá. haciendo así. Entonces, ya no se vale que porque no tengo dinero no puedo leer. ¿Eh? Y, y yo creo que no es lo mismo, yo siempre les comento, dicen que el mexicano no lee, yo digo que sí lee, desgraciadamente no es lo mismo leer una revista que se encuentren en el puesto de periódico sin ningún contenido, más que chismes, a, aún en el puesto de revistas encontrarte el, te digo, porque Borolas, Mafalda, todo eso lo encuentras en el puesto de de periódicos y son muy buenos. Y yo, ya que me permitas, eh, voy a comentarles de dos libros. Ay, coméntanos que les ya, ¿verdad, hacer. Tere? Que ya lo diga. Eh, yo no soy afecta a leer de, de superación personal. Sí, no son libros que a mí no me dejen mucho. Pero, pero sí leí dos que los que les quiero recomendar porque son muy ligeros, que fue lo que a mí me parecieron, pero con un profundo contenido. Uno es... El caballero de la armadura oxidada, que es de Robert Fisher. Y este libro te, es de autoayuda 100%, pero en una forma tan, tan fácil de que te van diciendo que tú eres el caballero, que estás cubierto de, de armadura y mientras tú no decidas, vas a seguir con esa armadura hermética, no te permite salir de ella. Conforme tú vayas aceptando tu realidad, te vas a ir desprendiendo de pedazos de esa armadura y te vas a dar cuenta cómo es tu piel, cómo eres tú verdaderamente, porque él se veía siempre con la armadura y no sabía quién era. Entonces, es un libro que les recomiendo muy ligero, eh, que me imagino que en usado lo pueden conseguir quizá en 100 pesos, 120, porque sigue siendo 90, sigue siendo un buen libro. Y el otro que me, que me gustó, que se llama 
¿Quién se llevó mi queso? Ay, sí, mm. De Spencer Johnson. También es un libro, este no es ligero, este se me hace como más profundo. Y cómo no, los problemas no se te vienen de un día para otro, eso es mentira. Hay un prólogo, hay un tiempo anterior en que si tú no quieres ver, pues no vas a ver. Entonces, siempre ante un problema con un hijo, con el marido, con el vecino, hay un, un tiempo en que empezaron a suceder pequeños detalles que tú los disfrazabas o querías taparlos o no querías verlos hasta, como vulgarmente decimos, tronó el cohete. Entonces, son libros sí, que, eh, que puedo son recomendar. Chiquitos. Fíjate, chiquitos. a mí me encanta uno también muy chiquito que es el de la vaca, el de Camilo Cruz, que es... Eh, no, no sé si, si lo conozcan. Bueno, es muy pequeñito. Los voy a, a, a compartir. Trata de un, un, un maestro que va con su aprendiz de pueblo en pueblo dando sus enseñanzas. ¿no? Y va de pueblo en pueblo y el aprendiz, bueno, fascinado porque era, bueno, era su, su héroe, el, el sacerdote, ¿no? este maestro. Y de repente llegan a un pueblo ya tarde, noche, uh -huh. y empieza a pedir posada, y posada, y posada, se la negaban, se la negaban, se la negaban, y al final, ahí en la casa, en la choza más pobre, le, eh, les dan posada, ¿no? Uh -huh. Y el aprendiz decía, guau, wow, es que maestro, se fijó qué gente tan bondadosa, y a la hora de la cena nos dieron su queso que tenían y su leche, y, y bueno, viven una pobreza extrema, pero qué bondadosos, qué generosos son. ¿no? Nos dieron un techo donde dormir. ¿Cómo podemos ayudarles a esta familia? Y dice, matándole a la vaca. Pero es lo único que tienen. Sí. Es lo único que tienen. Esta vaca es lo que los alimenta. Si realmente quieres ayudarlos, mátales la vaca. Bueno, el muchacho sufrió. A la mañana siguiente, antes de irse, pues confió en su maestro con el, el corazón destrozado, fue y mató a la vaca. ¿no? Y ya se fue, bueno, pensando y pensando en eso. Años siguientes regresan al pueblo y dice, ay, ay, maestro, es que aquí es la casa. Aquí es donde vivían esta chocita que ya lo, la encontramos toda destrozada, toda tirada. Aquí es donde vivía la familia de la vaca. ¿Qué he hecho, Dios mío? ¿Qué hice? ¿No? Y de repente ven enfrente una casa mucho más mona, Ajá. mucho más digna. Y dice, bueno, pues muy desesperado el muchacho. Va desesperado y toca para saber qué pasó, sintiendo que había matado a la familia por haberles matado a la vaca. ¿no? ¿Cuál ha sido sorpresa? Que encuentra que la familia vivía en esa casa mucho más modesta, mucho más linda, mucho más digna. Dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué, qué sucedió? O sea, los vimos hace tiempo y pues vivían acá enfrente y que quiero saber cómo le hicieron para, para lograr esto, para vivir con mayor dignidad. Para... Bueno, pues justo en ese tiempo, sí, fíjate que después de que ustedes se fueron, la vaca amaneció muerta. ¿Y qué tal, no? La moraleja es cuántas vacas estamos cargando que cuando... Estamos sentados en... Cuando sí, desaparece la cuando vaca. Cuando desaparece la vaca... Resurges. Resurges. Entonces es... ¿Y qué hicieron? Pues tuvimos que pensar, tuvimos que pensar qué hacer. Entonces de esas pequeñas historietas que a veces nos sí, dejan sí, mucho... Ya, ya lo sí, vives ya en lo una comodidad. Sí, sí, es de Camilo Cruz, es, se llama La Vaca. Sí. Chiquitito, como el que estabas mencionando, Ajá, ¿no? Sí. Pero ya vimos que hay... Eh, historietas, hay cuentos como Parábolas, Mafalda, que nos pueden alimentar, que nos pueden hacer crecer, hacer reflexionar. Ya vimos poesía, cómo la poesía te atrapa, ¿verdad, Tere? Exactamente, la poesía, la novela, el este, simplemente también el, el ver este alguna película. ¿Sí? Este te mmm, ves al, al protagonista y tú eres la protagonista y lloraste igual que la claro. protagonista. Lo mismo que este que hay libros este que son un poco más, más profundos, que a veces nos da un poquito flojera le, este, leerlos, leerlos, sí. leerlos. Pero hay la, las épocas, como dice Leti, en tu edad, 
que dices, bueno, en esta temporada, el, este libro ya, ya este, sí fue para mí. Otro de los libros que a mí me, me gusta, eso creo que como papá y también como hijos adolescentes, es un libro que se llama 333 días de libertad por este, Francisco González y trata sobre libertad y libertinaje y te narra la historia de un muchacho que se quiso independizar primero se independizó de una forma este peleándose con la familia y él se le hizo más fácil dice, bueno yo aquí quiero mi libertad y todo ya me voy dijo, ya me ¿no? voy pero sí. ajá exactamente ya yo me como el mundo en un ratito pero con el paso de, de, de que vamos leyendo la historia va teniendo él problemas y, pues, y viendo cómo utilizar esa libertad, que a lo mejor la libertad que el, que el adolescente cree que va a tener, pues es libertad con responsabilidad. Claro. Entonces, ese es un buen libro, tanto primero leerlo los papás, como luego ya el muchacho, para que vean ellos que... Este, eh, cómo manejar eh, libertad, es, esa libertad y que, que, no que todos an ansían, tanto eh, ahora que se usa o que quisiéramos que pues el hijo también se tenga un poquito más de, de, de responsabilidad y que salgan de la casa y que no quieren salir a los no. 30, 30 y tantos porque están a gusto en la casa que todo pues como papás les resolvemos claro. y ellos tienen ese temor, ese miedo a salir y a enfrentar eso. Entonces quieren ciertas libertades, pero también no quieren responsabilidades. Y, y, y este y a veces eh, quieren libertinaje. Y, y, y el libertinaje, tiene. exactamente. Y tienes, o sea, si estás en, en, en casa o estás en cualquier lugar, hay ciertas reglas. Uh -huh. Todo lugar donde vayas, hay reglas que seguir. Entonces ese también sería un muy buen libro. Sí, tanto me... para papás como para chicos Entonces, adolescentes. Es 33 días de libertad, libertad de Francisco, Francisco González. González. Ya lo anotaste, ponlo ahí en tu lista de recomendaciones. recomendaciones. ¿Qué son? Sí, son, son de aprendizaje para que uh -huh. aprendas a llevar a tu familia, porque muchas se preguntan, ¿y es que cómo le hago? Yo recuerdo que hay, hay mamás, he platicado con muchas mamás que dicen, es que no puedo con mi hijo, ¿cómo le hago? Bueno, pues acérquense a, a psicólogas como tú, Patti, y acérquense de veras a libros que te van a orientar. Bien, vámonos a un corte, ya nada más nos queda un bloque, regresamos de volada. Y hacemos lindo. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya regresamos. ¿Qué tal? Eh? ¿Cuántos libros? ¿Ya notaste de todos los libros que te pueden alimentar, que pueden hacer que evoluciones emocionalmente, que te fortalezcas? Pues vamos por más. ¿Les parece bien? Yo soy Pati López, estoy con Leti Rivera y Tere García de Villa de la Asociación de Club de Libros de Guadalajara. Ay, me encantan. Ya, ya tengo yo mi lista. Eh? Al final vamos a decirla completita también. Me sí. parece muy bien. Pero, pero bueno, antes, antes de continuar, yo quiero que me platiquen, ustedes tienen la asociación, sí, eh, sé que también tienen ciertos eventos donde pueden invitar a que más personas que estén interesadas o que quieran descubrir este hermoso mundo de la lectura, ¿dónde las pueden contactar o qué, qué traen entre manos? Cuéntenme. Mira, este, cada tercer martes de cada mes, eh, tenemos nuestra asamblea donde todos este, están invitados el, a las 10 de la mañana el Fondo de Cultura Económica que está ahí en Avenida Chapultepec y en Ma no, cada en martes tercer, tercer martes, 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 martes de, de cada mes, mes es este Chapu eh, Chapultepec entre López Cotilla y La Paz ¿De, qué hora, qué hora, sí? de 10 de la mañana a, a 12 del día porque Ajá sesionamos media hora y después tenemos un conferencista que lo lleva cada club que, que está afiliado a nuestra asociación. Wow, qué padre. Ahí, este, por eso invitamos a las personas que quieran 
este, entrar. ¿Cómo es sesionar? ¿Qué, ¿Qué hacen cuando ustedes están sesionando? Sesionar es este, dar los avisos de la, los eventos que vayamos a tener en el, en el, en el mes que, en el que estamos. Este, tenemos mmm, el viernes último, viernes de cada mes, nos, este, tenemos un desayuno para festejar a las cumpleañeras de, del mes en los otates, ahí, ahí mm. vamos. Este, tenemos... Uh, pero que, yo lo que quiero es que, que quien me está escuchando sepa que es un club de libro. O sea, van, dan avisos, están ah, leyendo todas el mismo libro. Bueno, quiero, ah, bueno. No. quiero comentarles que la asociación aglutina en este momento 21 clubes. Uh -huh. Cada club es independiente. Okay. Normalmente cada club eh, se puede componer de 5 o 10 personas porque eh, tú en tu cuadra, en, con tu familia, puedes formar un club de libro. Eso nosotros les diríamos, eh, en principio las apoyaríamos para... Cómo, ¿Cómo inicia un club de libro? Primero, bueno, pues es tener ganas de leer. La asociación hasta podemos de los mismos clubes donarles quizá algunos libros para que comenzaran su club. Se trata de compartir el libro. Y, y dentro de los libros yo te comentaba que como al ser independiente cada club, cada club maneja su propia cuota. Cada club sabe cómo leer. Tenemos un club que cada uno de los miembros, que son 12, leen el mismo libro. Entonces, cada quien compra su libro. Eso, ellas están muy contentas. Pueden hacerlo. Tienen posibilidades económicas. Qué bueno. Cuando no consiguen el libro, pues unas lo compran en, en sí, línea. Uh -huh. Yo lo más recomendable, que es como trabajamos en mi club, que tenemos 18 años de, de formado, bueno, con lo que damos semestralmente, que son 250 pesos, que de ahí sale el, el pastel y el cafecito uh -huh. y el azúcar, nos queda una parte para comprar libros. Y nosotros, por ejemplo, ahorita nuestro club tiene aproximadamente 300 libros. Cada compañero se puede llevar de dos a tres libros y leerlos según lo buena lectora o el tiempo que tengas. Pero tú no vas a gastar más que 250 libros semestrales, pero vas a poder leer sí. 20, 50 libros y tenemos libros de actuales, novedades, tenemos antiguos. Entonces, es, es o sea, fabuloso realmente es pertenecer a un club de libro en cuanto a gusto, en cuanto a compañía y en cuanto a gasto. Y lo comentan, o sea, se reúnen para comentar si todos están leyendo el mismo libro. Mensualmente, sí, tanto un... las que están leyendo el mismo libro como las que leemos uh -huh. diferentes libros, nos dan un tiempo, un minuto aproximadamente, para que comentes lo que estás leyendo. Entonces, te enriqueces de la lectura de todos, escuchas de autores que en la vida habías escuchado, eh, te interesas por un libro que tú decías, ¡ay, qué flojera! Entonces, es... Es muy, muy bonito y lo que a la invitación que nos estaba haciendo Tere, esto es aparte, Fondo de Cultura nos abre las puertas, que es un, un, nuestro agradecimiento a Fondo de Cultura, no nos cobra nada, entonces es algo gratuito y como bien dijo mensualmente, cada club lleva un conferencista. La conferencia es abierta, hay cafecito, hay galletitas y en esta ocasión, este próximo martes que están invitados todos, le toca al club a Mostly. Y quiero, quiero darles eh, el nombre de la, de la conferencia, va a ser El Miedo, la prisión del ser humano por el licenciado Andrew Gra García Molina. Ya lo tuvimos Así aquí es, en el programa, es maravilloso. Eh, es buenísimo. Es un españolete varias, eh, de Barcelona. Eh, se están formando varios, varios grupos porque él está dando historia universal, pero esa ya sería otra, otra plática. Pero los invitamos de veras a que vayan este próximo martes. Una vez más les recuerdo, no tiene costo, pueden llegar en, en camión, en urbano, eh, quien llegue en carro, hay tres estacionamientos alrededor, hay ballet parking que te cuesta también muy barato por todo el rato que estés ahí, tenemos descuentos en fondo Ay, de cultura, en, sí. eh, digo, nos enriquecemos, quien entre a, la, a algún club de libro, a la asociación, se va a enriquecer. Bien, pues sigamos hablando de enriquecimiento, pero es otra forma, porque no nada más es leer, vas conociendo gente, si tú te metes a un club de libro, pues vas compartiendo, te van 
seduciendo a la lectora con otros autores, como tú decías. Entonces, realmente los libros, sí, créanme, sí te ayudan al crecimiento personal, que es el tema de hoy. ¿no? O sea, sí te fortalecen, te permiten llorar. A veces, ¿sabes qué? Yo estoy convencida que siempre es mejor afuera que adentro. Me refiero a cuando tienes una emoción, una tristeza, y tienes ganas de leer algo triste, luego dicen, no, es que te vas a deprimir más. No, deprimida ya estás. O sea, ponte a llorar, ponte a sacarlo. Y, y el libro puede ser algo que te puede ayudar mucho. Entonces, eso... Eso también hay que creerlo, o sea, porque se viven emociones, se proyecta uno, uh -huh. sí, sí se identifica y empieza a pensar, a reflexionar. Estás leyendo muchas veces vidas, ¿no? En las novelas. Sí. Dices, ah, mira, mira, tuvo la valentía este hombre de sacar a su familia. Ay, mira este qué malo. Ay, mira, o sea, el suspenso, cualquier género que vayamos entrándonos en eso, nos puede dar mucho, ¿no creen, chicas? Sí, claro que sí. Sí, este, como bien dices que, que nos sirve para exteriorizar nuestros sentimientos, también este, nos ayuda a tomar valor. Si ves que este, la heroína lo pudo, ¿por qué tú no? Claro. Si, si ella pudo llorar, si pudo sacar adelante a la familia, ¿por qué uno no? Entonces, son también, ejemplos, esos, también ajá, son ejemplos. Entonces, es una autoayuda. Sí. No, yo me acuerdo de chica, ay, yo soy muy mala para los autores, pero había unos libros que me encantaban, que tú ibas escogiendo el final. No, no sé, no recuerdan que, que era, estaba escrito como de tal manera que te decían, eh, si quieres que entre al, al calabozo, sigue en la página 143. Si quieres que... Eh, vaya al laberinto, eran como de aventuras y de niños, bueno, porque eh, uno va viendo, sigue viendo. Sí. esos principalmente son para niños sí, sí y esos son fascinantes porque vas, te conviertes en el protagonista del libro es una forma de introducir al niño a la a la lectura, en una forma de aventura sí ¿Mm? que es que es como tienes que metérselo ahora por ejemplo para los bebés hay libros de plástico él no sabe que es un libro pero se va acostumbrando y se mete a la bañera a la tinita en el patio si está jugando con agua y le da su libro de plástico y es irlos introduciendo como Así tú dices es. desde los su seis, primera siete necesidad meses. <risa> sí artículo desde los de primera seis, siete necesidad meses que ya claro. puede tomar como como el biberón y eso agarra el, el libro el, te digo pues por supuesto que no sabe que es un libro pero se va a ir acostumbrando y estos libritos que vienen tres cuatro páginas de, de plástico eh, traen que al pulpo o al león o al pescadito, animalitos de la selva o del mar y ya al año a lo mejor ya no quiere soltar su librito. Entonces te digo, es cuestión que uno, uno también quiera porque yo, la verdad que mi abuelita fue la que me introdujo. ¿Cómo? La, ¿Cómo leyéndote? Lectura, al querer... Porque si tú me estás escuchando y eres abuelita o abuelito, quiero que nos diga el secreto, Leti, ¿cómo le hizo tu abuelita? Contando mis historias, sí. historias de la vida real. Me acuerdo que ella se sentaba, yo me crié hasta que entré casi a tercer año de primaria, estuve viviendo con mi queridísima abuelita y, y nos sentábamos, teníamos, ella era muy chiquita, muy bajita, entonces nos sentábamos, teníamos nuestras sillitas y me contaba historias. Entonces, no, 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 yo, y, y historias de leía? santos, ella de santos, porque no era tanto de libros. Ay, entonces, ah, en esas historias, pues por supuesto que hay, hay asesinatos. Ay, Leti, ya me tengo hay, que ir. Entonces, todo eso es, es fascinante. Sí. Pues fascinante es haber compartido los micrófonos con ustedes, David Villaseñor, gracias, Claudia Arias, Norberto Rodríguez, Diana Aguilera, gracias por hacer que podamos hablar de tú a tú. ¿Me tengo que ir? Vámonos. Hasta sí. la próxima. Hasta la próxima. Bonito fin de semana. Lean, por favor. ¿Sí? Claro que sí. Gracias. gracias.